വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയൊരു വിഷയമാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പരിസര പഠനം അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്നൊരു വിഷയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ് വരെ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഈ എൻവയോമെൻ്റൽ സയൻസ് പുതിയ രണ്ട് വിഷയങ്ങളായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ എൻവയോമെൻ്റൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിസര പഠനം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമായിട്ടുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം പണ്ടത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ രാജവംശങ്ങളുടെ ചരിത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കുടുംബജീവിതം വ്യക്തിജീവിതം കല സംസ്കാരം ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡയനാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ രാജവംശങ്ങളുടെ ചരിത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാമിലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ജീവിതം കല സംസ്കാരം ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ കല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്സ് കൾച്ചർ ടോപ്പോഗ്രഫി ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഈ യു പി കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ള പാഠം ചരിത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ റോഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ റോഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ നമ്മൾ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ചില വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ചില വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഥമ അധ്യാപികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ അധ്യാപകൻ്റെ പേര് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം അധ്യാപകരുടെ പേരുകൾ ലൈബ്രറി ലബോറട്ടറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ കളിസ്ഥലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ ചില വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ച വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് മുൻകാല അധ്യാപകർ പഴയകാലത്തെ അധ്യാപകർ ആരൊക്കെയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായത് പഴയകാലത്ത് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയാണ് ആരംഭകാലത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ ആരംഭകാലത്ത് എത്ര കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ഓല കെട്ടിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിട്ടതാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും ഇത്രയും വികസിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിൽക്കാലമായപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളൊക്കെ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ച വർഷം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മുൻകാല അധ്യാപകർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആരംഭകാലത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെ പറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം ഇനിയും ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പഴയ കാലത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു വിവരണം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ കാര്യ
പഴയ ഹാജർ പുസ്തകങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കും ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിനടുത്തുള്ള മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും സ്കൂളിനടുത്തുള്ള പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാം പറയും അവരുടെ കാലത്ത് ഈ സ്കൂൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സ്കൂളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്തു തരും പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചോദിക്കാം അതായത് ഈ സ്കൂളിൽ പണ്ട് കാലത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രതിനിധികളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ സ്കൂളിലും എന്ത് കാണും പി ടി എ അംഗങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ പി ടി എ പ്രതിനിധികളോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാനായി നമ്മളെ സഹായിച്ചത് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളും അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടറിവുകളുമാണ് ഇവ വിദ്യാലയ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് അന്വേഷിക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ കുടുംബം ഗ്രാമം രാജ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വിദ്യാലയത്തിനുള്ളത് പോലെ തന്നെ കുടുംബം ഗ്രാമം രാജ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ചരിത്രമുണ്ട് ലൈക്ക് ദ സ്കൂൾ ഈച്ച് ഫാമിലി വില്ലേജ് ആൻഡ് കൺട്രി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ വിദ്യാലയത്തിനുള്ളതുപോലെ തന്നെ കുടുംബം ഗ്രാമം രാജ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം അതിൻ്റേതായ ചരിത്രമുണ്ട് ചരിത്ര അന്വേഷണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം രചിക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ കാലത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തൊഴിൽ ഭരണരീതി തുടങ്ങിയവയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ചരിത്രാന്വേഷണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം രചിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ കാലത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തൊഴിൽ ഭരണരീതി ഇവയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും വി ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഡ്രസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസസ് ഒക്കുപേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജസ് ത്രൂ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എൻക്വയറി അപ്പോൾ ചരിത്രാന്വേഷണത്തിലൂടെ വിവിധ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ രീതികളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും വസ്ത്രധാരണ രീതിയെ പറ്റിയിട്ട് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും പിന്നെ പാർപ്പിടം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നതിനെ പറ്റി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ ഭരണരീതി ഇവയെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചരിത്രം ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാലങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം കാലങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അക്യൂർ ഡൗൺ ദ ഏജസ് അതായത് കാലങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം അപ്പോൾ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അക്യൂർ ഡൗൺ ദ ഏജസ് മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലിനെയാണ് ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ പുരോഗതി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ പുരോഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണ രീതിയെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യൻ പച്ച മാംസമായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാക്കഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വസ്ത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യൻ
അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യരെ പറ്റി നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും അന്ന് എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും അവരെ പറ്റിയിട്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് അവർ നിർമ്മിച്ചതും അവർ ഉപയോഗിച്ചതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ മനുഷ്യരെ പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചതും അന്നത്തെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അത്തരം ചില വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ പുരാതന കാലം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം അന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ മനുഷ്യരെ പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചതും അന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ശേഷിപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഖനനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്ര ചരിത്രാതീത കാലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രാതീത കാലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചരിത്രാതീത കാലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ദ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാതീത കാലമെന്ന് പറയുന്നു ചരിത്രാതീത കാലമെന്ന് പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ചില വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണതോ പുസ്തകങ്ങൾ താളിയോലകൾ നാണയങ്ങൾ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചതും ഉപയോഗിച്ചതുമായ വസ്തുക്കൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് കല്ലുകളുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റുമാണ് അത് ഇനി എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ശിലാലിഖിതങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് നാണയങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ താളിയോലകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയിൽ നിന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെയാണ് ചരിത്രകാലം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ എന്ന് പറയുന്നു ചരിത്രകാലം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നു ദ പീരീഡ് വിത്ത് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലത്തെ എന്നെന്ന് പറയുന്നു ചരിത്രകാലം എന്ന് പറയുന്നു എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നു എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രകാലം എന്ന് പറയുന്നു ചരിത്രാതീത കാലത്തെ പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്താണ് പഴയ കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ശേഷിപ്പുകൾ അതായത് കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ചരിത്രകാലത്തെ പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പഴയകാല നാണയങ്ങൾ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ താളിയോലകൾ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായ എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയുന്നു എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ ചരിത്രകാലം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് എന്താണ് ചരിത്രമെന്ന് പഠിച്ചു ചരിത്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലിനെയാണ് ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചരിത്രകാലമെന്നും ചരിത്രാതീത കാലമെന്നും തരംതിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിച്ചു ചരിത്രകാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രകാലമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രകാലമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന്